గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఈరోజు ఇంకొక లాక్ చేస్తున్నా టూ సో ఎక్కువ మైలేజ్ రావాలంటే స్విఫ్ట్లో స్విఫ్ట్ పెట్రోల్లో మనం ఆర్పిఎం అనేది టూలో మెయింటైన్ చేయాలి టూ లోపే మెయింటైన్ చేయాలి యూ మెయింటైన్ ద ఆర్పిఎం విత్ఇన్ టూ మైలేజ్ అనేది చాలా బాగా వస్తుందండి సో డస్ ద థింగ్ యూ నీట్ ఫాలో టూ ఆర్పిఎం అంటే ఎంత వరకు పోవాలని చెప్తారు ఇప్పుడే సో ఐఎమ్ ఇన్ ఫిఫ్త్ గేర్ రైట్ నో టూ ఆర్పిఎం మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ టూ లోపు టూ ఆర్పిఎం అంటే టూ ఉండాలని కాదు టూ లోపు ద బెస్ట్ వే టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మోర్ మైలేజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ మధ్యలో ఉంటుంది అండి టూ ఆర్బిఎం అంటే మ్యాక్స్ ఎయిటీ సో ద బెస్ట్ ఎయిటీలో పోతే హైవేలో లాంగ్ జర్నీలో ఈజీగా ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వస్తుంది అండి ఈజీగా థర్టీ కూడా రావచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే క్లచ్ అనేది ఎక్కువ వాడద్దు అండి ద క్లచ్ అనేది చాలా తక్కువ వాడాలి గేర్ మార్చడానికి మాత్రమే క్లచ్ వాడాలి చాలామంది ఏంటంటే చాలామంది ఏంటంటే క్లచ్ గేర్ మార్చేటప్పుడు కాకుండా నార్మల్గా బ్రేక్ వేసేటప్పుడు కూడా వాడతారు దట్ ఈస్ అ రాంగ్ వే దానివల్ల మైలేజ్ అనేది పోతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే క్లచ్ వాడడం వల్ల ఇంజిన్ యొక్క కంట్రోల్ కూడా పోతుంది సో వెన్ యూ ఆర్ డ్రైవింగ్ క్లచ్ అనేది చాలా తక్కువ వాడేటట్టు చూసుకోవాలి దానివల్ల మైలేజ్ ఒకటి వస్తుంది కార్ అనే నీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డౌన్ డౌన్ వేలో పోతున్నారండి చాలామంది న్యూట్రల్ చేసి ఫ్యూయల్ ఏదో సేవ్ అవుతారని చాలా ఉద్దేశాలతో న్యూట్రల్ చేసిపోతారు బట్ అక్కడ ఏంటంటే కంట్రోల్ అనేది ఉండరు బండి అనేది కంట్రోల్ లేకపోతే బ్రేకింగ్కి ఆ యొక్క వెయిట్కి ఫోర్స్కి బ్రేక్ పోక బ్రేక్ ఫెయిల్ అయ్యి మీకు తెలిసిందే తర్వాత ఏమైతే అనేది సో ఎప్పుడైనా డౌన్ హిల్ పోయేటప్పుడు గేర్లో ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీడ్ బట్టి ఫస్ట్ ఆ సెకండ్ ఆ థర్డ్ అనేది సో కార్ అనేది అంతకంటే టార్గెట్లో అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ పోకుండా చూసుకుంటుంది ద స్పీడ్ అనేది సో గేర్ అనేది కంపల్సరీ డౌన్ హిల్ వెళ్ళేటప్పుడు వేయాలి దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలామంది తప్పు చేస్తారు అట్లా వేసి సో మనము అది విషయం అండి ఇంకేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే కార్ అనేది స్టార్టింగ్లో మనం స్టార్ట్ చేసాక మార్నింగ్ పూట ఆర్పిఎం అనేది హై ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఎంఐతే స్టార్ట్ చేయగా ఎంఐతే గేర్ వేసి మనం మూవ్ అవ్వద్దండి స్టార్టింగ్లో సో యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఆర్పిఎం తగ్గి వన్ లోప్ వచ్చేటట్టు తగ్గిపోతుంది ఇఫ్ యూ వెయిట్ ఫర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ టు టూ మినిట్స్ అది తగ్గిపోతుంది ఆర్పిఎం అనేది వన్ తక్కువ అవుతుంది వన్స్ తగ్గినాక అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే దానివల్ల లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది మైలేజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గుడ్ సో చాలామంది అక్కడ మిస్టేక్ చేస్తుంది చాలామందికి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీనే వస్తుంది యావరేజ్ చాలామంది అంటారు నాకు ఏంటి ఇంత తక్కువ వస్తుంది మైలేజ్ అనేది ఎందుకు రావట్లేదు వేరే వాళ్ళకి వస్తుంది నాకు ఎందుకు రావట్లేదు సో వేరే వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి డౌట్లు ఉంటే వాళ్ళు అంటారు వాళ్ళు నమ్మరు వాళ్ళు అంటారు ఏ నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు నీకు మైలేజ్ అట్లెట్లు వస్తుంది అని బట్ ఐ థింగ్ సార్ కార్ డ్రైవింగ్లో చిన్న చిన్న పారామీటర్ వల్ల చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది అండి మైలేజ్ అనేది 
డ్రైవింగ్ ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళకి అవి ఇవి ఆ పారామీటర్స్ అన్ని తెలిసిన వాళ్ళకి మైలేజ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది సో ఇది పెట్రోల్ కాబట్టి టూ ఆర్పిఎంలో ఓన్లీ ఎయిటీ అదే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ డీజిల్ టూ ఆర్పిఎంకి హండ్రెడ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బలెన్ ఉందండి మా ఫాదర్కి ఉంది డీజిల్ ఆరి ఇఫ్ యూ గో ఇన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఆల్సో హైవేలో లాంగ్ జర్నీలో తట్టి ఈజీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అండి ఈజీగా ఎందుకంటే ఆర్పిఎం టూకి హండ్రెడ్ వెళ్తుంది సో ఆర్పిఎం టూలో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మోర్ దాన్ థర్టీ వస్తుంది సో అదండి ఇప్పుడు సో డీజిల్కి పెట్రోల్కి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్కి మనం ఎట్లా కన్సల్ట్ చేస్తాం ఏంది ఏ పారామీటర్ ద్వారా ఇప్పుడు మీ మంత్లీ అనేది థర్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లోపు ఉంటే మంత్లీ కిలోమీటర్స్ అనేది యావరేజ్ కిలోమీటర్స్ బెటర్ ఆఫ్ ఫర్ పెట్రోల్ అంటే అది కూడా హ్యాచ్ బ్యాక్లో మినీ ఎక్స్యూబీలో సెగ్మెంట్లో అదే హై ఎస్యూబీ సెగ్మెంట్లోకి వెళ్తే మాత్రం డోంట్ ఆఫ్ ఫర్ పెట్రోల్ అండ్ మైలేజ్ చాలా తక్కువ వస్తుంది సో దట్ కేస్ మీరు డీజిల్కి వెళ్ళండి లేకపోతే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్కి వెళ్ళండి చాయిస్ అది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఎస్యూవీలో అంటే చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి లేరు అసలు ఎన్జీ జెడ్ఎస్ ఈవీ అనేది అది ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మీటర్స్ అది ఫైవ్ ఓన్లీ ఫైవ్ సీటర్ సో అది మనం ఎస్యూవీ కన్సల్ట్ చేయము సో ఎలక్ట్రిక్లో రైట్ నో ఎస్యూవీలో లేదు ఎస్యూవీలో లేదు లేదు ఎస్యూవీలో సో కమింగ్ టు డీజిల్ మీ మంత్లీ యావరేజ్ ఒక వేళ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ థౌజండ్ వరకు ఉంటే ఆఫ్ ఫర్ డీజిల్ ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు రేట్లు అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ డబ్ల్యూఆర్వి ఉందండి టాప్ అండ్ థర్టీన్ ల్యాక్స్ ఉండే ఇప్పుడు అది ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అయింది మైలేజ్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది ఐ మీన్ మై నాట్ మైలేజ్ సారీ పార్ట్ అండ్ సో రేట్లు అనేవి చాలా ఎక్కువ అయిపోయినాయి అండి మా ఫ్రెండ్ నేను మన స్విఫ్ట్ విఎక్స్ అయి కొన్నారు నైన్ ల్యాక్స్ అండి నైన్ ల్యాక్స్ రేట్లు అనేది చాలా పెరిగినాయి సో రేట్లు పెరిగినాయి సో ఇఫ్ యూఆర్ బైంగ్ న్యూ వెహికల్ రైట్ నవ్వు ముందే అన్ని సెక్ చెక్ చేసుకోండి మీకు ఏది రైట్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ వెహికలా డీజిల్ వెహికలా పెట్రోల్ వెహికలా ద వెదర్ ఈజ్ గుడ్ అండి చాలా బాగుంది వెదర్ సో అట్లా అదనమాట ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అంటే టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి మనకి రైట్ నవ్వు త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి I am talking about XUV. Next one is the next one Prime, the next one is EV Max and MG ZS. So, Prime is the range of 30 kW, the capacity is average 7 kW per watt, so 7 into 3. సో టూ టెన్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈజీగా ఇఫ్ యూ డ్రైవ్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే సెవెన్ అనే పక్క వస్తుంది మానకి ఎంజీ జెడెస్ ఉందండి ఈ గాట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ అవర్స్లో త్రీ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ కూడా వచ్చింది బట్ అతను ఎయిటీలోనే వెళ్ళారు ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ సో స్పీడ్ అనేది సో సెవెన్ అనేది వస్తుంది హండ్రెడ్ లోపు మీద ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ ఉన్న సెవెన్ వస్తుంది వ్యూ డ్రైవ్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే సో టూ టెన్ అనేది పక్క వస్తుంది ప్రైమ్ అనేది ప్లస్ ఇప్పుడు ప్రైమ్లో కొత్త అప్డేట్ కూడా వచ్చిందండి దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్ అసలు న్యూ వెహికల్స్కే కాకుండా పాత వెహికల్స్కి కూడా వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ వాళ్ళ క్రూజ్ కంట్రోల్ ఒకటి టాప్ ఎండ్కి మాత్రమే ఎందుకంటే క్రూజ్ కంట్రోల్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ఇచ్చినా దానికి మాన్యువల్ ఉండాలి కాబట్టి హార్డ్వేర్ ఉండాలి కాబట్టి 
సో క్రూజ్ కంట్రోల్ ఆప్షన్ ఉన్న వెహికల్కి క్రూజ్ కంట్రోల్ ఇచ్చారు అండ్ రీజనరేషన్ బ్రేకింగ్ కూడా ఇచ్చారు లెవెల్ ఎప్పుడు కొత్త ఈవి మ్యాక్స్ ఎట్లయితే ఉందో అట్లనే వాళ్ళు చేశారు సో కమింగ్ టు ఈవి మ్యాక్స్ అది ఎనీవేర్ బిట్వీన్ టూ సెవెంటీ టు త్రీ ట్వంటీ అనేది వస్తుంది ఈవి మ్యాక్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈవి మ్యాక్స్ అండ్ వెన్ వి వెన్ ఇట్ కమ్ టు ఎంజీ జెడ్ఎస్ త్రీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ కంటే త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలో వస్తుంది సో కానీ రేట్ అనేది కూడా కన్సల్ట్ చేసుకోవాలి సో కమింగ్ డేస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కమింగ్ డేస్ గవర్నమెంట్ అనే ఇంకా సిక్టుగా పెట్టి ఆలోచనలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు అయితే ప్రజెంట్ పెట్రోల్కి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అండ్ డీజిల్కి టెన్ ఇయర్స్ లైఫ్ టైమ్ అనేది యూ ఆర్ నో దట్ సో అది తగ్గించచ్చు మేబీ ఛాన్సెస్ ఆర్ మోర్ సో నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ పోతున్నప్పుడు ఈవీ ఆప్షన్కి పోవడం బెటర్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ పోతే ఇఫ్ యువర్ బడ్జెట్ ఈస్ లెస్ దాన్ టెన్ ల్యాక్స్ యూ క్యాన్ ఐదర్ ఆఫర్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ ఎందుకంటే ఈవీలో టెన్ ల్యాక్స్ కంటే తక్కువ లేదు అంత చీపీస్ టైగర్ ఈవీ టాటా టైగర్ ఈవీ అది టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువనే ఉండండి టాప్ అండ్ వచ్చేసి థర్టీన్ ల్యాక్స్ అండ్ దాంట్లో ఎక్సేమ్ అనేది టెన్ చేంజ్ ఉంది సో టెన్ ల్యాక్స్ కంటే లోపు అంటే ఈవీ ఆప్షన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లేదు సో ఐడర్ పెట్రోల్ పోవాలనేది డీజిల్ పోవాలనేది మీ ఇష్టం టెన్ ల్యాక్స్ లోపు ఉంటే టెన్ ల్యాక్స్ లోపు ఉంటే కూడా ఆటోమేటిక్లో అండ్ ఆటోమేటిక్లో పెట్రోల్కి డీజిల్కి అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ టు టూ ల్యాక్స్ వేరియేషన్ అనేది ఉంది సో అది ఆటోమేటిక్కి పోవాలా మాన్యువల్కి పోవాలనేది కూడా మీ యొక్క బాడీ టైప్ బట్టే ఉంటుంది అండి సిటీ అన్న ఆ హైవేలో ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఆ హైవేలో మాన్యువల్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండి పెద్ద పెద్ద ఏం ప్రాబ్లం ఉండరు గేర్ అనేది ఎక్కువ ఏమో కబిన్ టు పెట్రోల్ ఎందుకంటే నేను ముందే చెప్పినట్టు పెట్రోల్ ఆర్పిఎం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు డీజిల్లో టూ ఆర్పిఎం రావాలని హండ్రెడ్ అయితే పెట్రోల్ ఎయిటీలోనే అయిపోతుంది సో ఫిఫ్త్ గేర్లో వన్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీలో కూడా వెళ్ళిపోతుంది పెట్రోల్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీలో పోతున్నా కూడా ఫిఫ్త్ గేర్లో పోవచ్చు డీజిల్లో అట్లా పోలేము కొంచెము లైట్గా వైబ్రేషన్ వస్తుంది సో వన్స్ వైబ్రేషన్ వచ్చిందంటే మనం గేర్ మార్చుకోవాలని అర్థం వైబ్రేషన్ వచ్చినాక కూడా మనం కంటిన్యూ చేస్తే ఐరే యూనిట్ రేవ్ మోర్ స్పీడ్ అయినా పెంచాలి లేకపోతే గేర్ అయినా మార్చాలి సో వైబ్రేషన్ వచ్చిందంటే అది సో పెట్రోల్లో మాన్యువల్ అనేది వీ క్యాన్ మేనేజ్ సిటీలో అంటే అది క్లచ్ అది తప్పదు సిటీ గురించి చెప్పట్లే సో అందుకే మీ యొక్క బాడీ బట్టి అని అంటున్నా మీరు మేనేజ్ చేయగలుగుతారు సిటీలో కూడా క్లచ్ ఇట్లా డ్రైవింగ్ చేయగలుగుతా అంటే మాన్యువల్ పోండి లేదు ఆటోమేటిక్ పోవాలంటే యూ హ్యావ్ ఆటోమేటిక్లో మీ డ్రైవింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉన్నా కూడా అలాగు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి డ్రైవింగ్ స్టైల్ బట్టి ఆటోమేటిక్ వెళ్ళినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితిలో నువ్వు అనేది రేవ్ చేయొద్దు లైట్ ఫుడ్గా ఉండాలి రేవ్ చేస్తే హై ఆర్పిఎంలో గేర్ అనేది పడుతుంది ఎందుకంటే అది ఏమనుకుంటాయి అంటే రేవ్ చేస్తే మనము ఓవర్టేక్ చేస్తాం అనుకొని అది గేర్ అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది హై ఆర్పిఎం వరకు టు గెట్ ది ఇనిషియల్ బూస్ట్ సో అది హోల్డ్ చేయడం వల్ల రేవ్ చేస్తే హై ఆర్పిఎం వరకు పడరు గేర్ అనేది పడరు దానివల్ల మైలేజ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో గేర్ టాప్ గేర్ పడి పోయే వరకు రేవ్ చేయొద్దు ఎక్కువ లైట్ ఫుడ్గా పోవాలి ఆటోమేటిక్లో చాలా మందికి తెలియదు ఆటోమేటిక్ ఉండేటోళ్ళకి అందుకే వాళ్ళ మైలేజ్ చాలా తక్కువ వస్తుంది 
పథకాలు అనుకుంటా అరేంజి మైలేజ్ ఇంత తక్కువ వస్తుంది అని అనుకుంటారు దాని రీజన్ ఏంటంటే రేవ్ చేస్తారు వాళ్ళు రేవ్ చేయడం వల్ల హై ఆర్పిఎం ఇప్పుడు మీరు నా నా డ్రైవింగ్ చూసి ఉంటుందండి సిటీలో వాన పడుతుందండి సో నేను ఏసీ అనే కంపల్సరీ ఉంటుంది నేను వన్లో పెట్టుకుంటాను నాకు మాన్యువల్ ఏసీ అని ఆటోమేటిక్ ఏసీ కాదు సో వన్ నాట్ టూ డిపెండ్స్ ఆఫ్ వన్ బట్ వన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది ఏసీ లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ అయినప్పుడు చెప్తా చాలామంది ఏసీ ఆఫ్ చేస్తే నైట్ ఉండదు చలి పెడుతున్నాయి అది చేయకూడదు దానివల్ల అగ్గాలు అనేది మొత్తం పేపర్ వస్తుంది మొత్తం మనకి క్లియర్ విజన్ అనేది ఉంటారు మొత్తం ఫోర్ సైడ్స్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది ఎందుకంటే అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంది లోపల మనం ఏసీ ఏసి పెట్టాలంటే మీడియకి అద్దాలో వేపర్ అనేది వస్తుంది దానివల్ల మనకి కన్ఫ్యూజ్ చాలా ఇబ్బందులు పడ్డా బాగా పడినప్పుడు కానీ క్లైమేట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కానీ మనం ఏసీ అనేది మినిమం పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఆటోమేటిక్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టుకుంటే దాని తగ్గట్టు ఏసీ వస్తుంది సో పెద్ద చలి ఉండరు నార్మల్ టెంపరేచర్ రూమ్లో ఎలా ఉంటారో అలా ఉంటుంది సో అది మాత్రం అస్సలు చేయకూడదు సో ఇప్పుడు నేను చూడాలి ఇప్పుడు బట్ మై ఐ విల్ ఫిఫ్త్ కేర్లో ఉన్న నేను ఫిఫ్త్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నా సో నాకు ఏ మాత్రం ప్రాబ్లం రావట్లేదు ఏ మాత్రం ఫిఫ్త్ గేర్లో ఇప్పుడు బ్రేక్ వేసాను బట్ ఐ డిన్ చేంజ్ అట్ గేర్ క్లచ్ కూడా ముట్టుకోలేదు వన్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఫార్టీ కూడా ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ గేర్లోనే ఉంది యూ కెన్ సీ ఫిఫ్త్ గేర్ బట్ నేను ఐ డీన్ చేంజ్ అ గేర్ అండ్ క్లచ్ పట్టుకోలేదు క్లచ్ పట్టుకోలేదు క్లచ్ పట్టుకోలేదు క్లచ్ పట్టుకోలేదు నా ఐ ఐ చేంజ్ ద గేర్ ఫోర్త్ గేర్ వేసాను క్లచ్ పట్టుకొని గేర్ వేసాను ఓన్లీ క్లచ్ గేర్ వేసేటప్పుడు మాత్రమే పట్టుకున్నా ఇప్పుడు బ్రేక్ వేసాను బట్ క్లచ్ పట్టుకోలే గేర్ మార్చలేదు మైలేజ్ అనేది చాలా మంచి మైలేజ్ వస్తారండి దీనివల్ల సిటీలో కూడా ట్వంటీ అనేది ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు పెట్రోల్లో ఇఫ్ యూ డ్రైవ్ ఇన్ గుడ్ వే ఫిఫ్త్ గేర్లో పోతున్నా అండి ఫిఫ్త్ గేర్ వేసాను ఫిఫ్టీకి ఫిఫ్త్ గేర్ వేస్తాను నేను ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్కి ఫిఫ్టీ గేర్ పడిపోతుంది అండ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు వచ్చినా కూడా నేను గేరు మార్చాను క్లచ్ పట్టుకోను సో లైట్ ఫుడ్గా టూ లోపే మెయింటైన్ చేస్తా నేను టూ లోపే మెయింటైన్ చేస్తా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి నేను ఇదే చెప్ప చెప్పదలుచుకున్నా సో మంచి మైలేజ్ రావాలంటే నేను చెప్పిన ఈ పాటిస్తే మీకే కొంచెం తేరా వస్తుంది సో ప్లీజ్ ట్రై యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కామన్ మీకేమైనా తేరా వచ్చిందా మైలేజ్లో థ్యాంక్ యూ అండి